Son videomuzda kuasarları incelemiştik. Şimdi ise bu video ile ilgili kısa bir düzeltme yapmak istiyorum. Bahsettiğim videoda yanlışlıkla kuasarların ya da bir kuasarın enerji açığa çıkarmasını sağlayan büyüme diskinin elektromanyetik spektrumun X-ray kısmında ışıma yaptığını söylemiştim. Ama fark ettim ki bu yanlış bilgi. Aslında çoğu kuasarın elektromanyetik radyasyonu bu spektrumda X ışınlarından, yüksek frekanslı X ışınlarından, düşük frekanslı kızıl ötesi ışınlara kadar uzanan daha geniş bir aralıkta ışıma yapıyor olması. Hatta bazı kuasarlar aşırı yüksek frekanslı gama ışınları veya çok düşük frekanslı radyo dalgaları bile yayarlar. Sadece bu hatamı düzeltmek istedim. Kuasarlar daha önce söylediğim gibi baskın olarak elektromanyetik spektrumun X ışınları kısmında değil, spektrumun genelinde ışıma yaparlar. İşte burada oldukça geniş bir aralıktan bahsediyor olduğumuzu görüyoruz. Netleştirmek istediğim bir diğer konu kuasarların ışıma menzilleriyle ilgili. Kuasarların hepsi bizden epeyce uzakta. Hatta evrenin ücra köşelerinde olduklarını bile söyleyebiliriz. Bize en yakın olanı 780 milyon ışık yılı uzakta ve çoğu da milyarlarca ışık yılı uzaklıkta. Daha da önemlisi bizden inanılmaz hızlarla uzaklaşıyorlar ve biz de onlardan uzaklaşıyoruz. Kuasarlar evrenin çok hızlı genişlemesiyle kırmızıya kayıyorlar. Yani bizden hızlı bir şekilde uzaklaştıkları için yaymakta oldukları elektromanyetik ışınların dalga uzunlukları da artıyor. Aslında ışıma aralığı burada gösterdiğim kadar da olsa aşağıya doğru yani kırmızıya kayacaktır. Sonuç olarak biz bu yıldızımsı cisimleri daha düşük frekanslarda gözlemliyor olacağız. Belki elektromanyetik spektrumun radyo dalgaları kısmında bile olabilirler. Yani kırmızıya kaymanın çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aslında kuasarlara radyo kaynaklı yıldızımsı gök cisimleri denmesinin sebebi de budur. Evet, umarım bazı şeyleri netleştirebilmişimdir.